Eee. Kiedy zaczęły się wydarzenia w stoczni e, 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 gdańskiej imienia Lenina, pojawiła się też ekipa filmowa. I ja jako prezes stowarzyszenia uznałem, że jest dobry bardzo pretekst, żebym się pojawił w stoczni, zobaczyć, czy im się nie dzieje jakaś krzywda i czy oni robią zdjęcia e, i czy wszystko jest w porządku. E, pertraktację rządu z robotnikami. No, więc oni mają to sfilmować, bo to nie wiadomo jeszcze, jakie to będzie wydarzenie, ale to powinno być. Bardzo szybko oczywiście ten pomysł się pojawił, żeby zrobić dalszy ciąg filmu, który Kieślowski zrobił w szkole filmowej jeszcze Robotnicy 70. No, minęło 10 lat, możemy zrobić film Robotnicy 80. Tym bardziej trzeba to wszystko, że tak powiem, na ekranie pokazać. Kiedy wchodziłem do e, stoczni, oczywiście, że ci robotnicy, którzy stali na bramie oglądając moje filmy, wiedzieli, że to jestem ja. Nie dlatego, że byłem prezesem stowarzyszenia, tylko dlatego, że byłem wystarczająco znany, więc ucieszyli się, że przybywam. Prowadzili mnie do tej, e, e, do tej sali, gdzie odbywały się pertraktacje pomiędzy, e, e, pomiędzy Związkiem Solidarność, e, doradcami e, i e, Wałęsą i e, Komisją Rządową. I jeden z tych robotników, który szedł razem ze mną, miał czerwonej opasy, mówi, dlaczego pan nie zrobi film o nas? No ja mówię, a jaki y, 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 chcecie, żebym ja zrobił film o was? A on mówi, niech pan zrobi film Człowiek z żelaza. <śmiech> Muszę powiedzieć, że <śmiech> już miałem tytuł. <śmiech> I pomyślałem sobie, że może jest taka chwila, nigdy nie robiłem filmu na niczyje zamówienie. Ani, ani z powodów komercjalnych, ani z powodów politycznych. Robiłem takie filmy, które wydaje, wydawało mi się, że powinienem zrobić. Różnorodne, każdy inny. Ale nigdy z tego powodu, że jakby ktoś przyszedł do mnie i powiedział, niech pan zrobi film o mnie. 